நியூஸ் செவன் தமிழ் பொறுப்பும் பொது நலமும் அரைஸ் டி எம் டி வழங்கும் கேள்வி நேரம் நிகழ்ச்சிக்காக உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கின்றேன் இன்றைய கேள்வி நேரம் நிகழ்ச்சியில் நம்ம என்ன தலைப்பில் பாதிக்கப் போகிறோம் என்பதை பார்க்கலாம் ஒரு ஒரு படத்தொகுப்பு காத்திருக்கிறது உங்களுக்காக பார்க்கலாம் இந்த படத்தொகுப்பு இதை பார்க்கிற போது இது ஏதோ ஒரு கலவரம் நடந்து கொண்டிருப்பதாக நீங்கள் நினைக்க தேவையில்லை பீகாரில் பத்தாம் வகுப்பு மாணவர்கள் தேர்வு எழுதிய அந்த காட்சிகளை தான் நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் எல்லா மாணவர்களுக்கும் வெளியில் இருக்கக்கூடிய பெற்றோர்கள் உறவினர்கள் நண்பர்கள் ஆசிரியர்கள் என அனைவருமே அவங்களுக்கு உதவி செய்த காட்சியை தான் பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் இப்படித்தான் பீகாரில் ஒரு தேர்வு முறை நடந்து கொண்டிருக்கிறது எல்லாருமே வெளியில் இருந்து கொண்டு அவங்களுக்கு உதவக்கூடிய விதத்தில் தான் இந்த விஷயம் நடந்திருக்கிறது அது மட்டுமல்ல இது பீகாரில் நடந்த சம்பவமாக மட்டும் நீங்கள் பார்க்க தேவையில்லை இன்றைக்கு பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு நடந்துட்டு எல்லா மாணவர்களும் அதற்காக தயாராகி கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஆனால் தமிழகத்திலும் ஓசூர் பகுதியில் பிளஸ் டூ மாணவர்களுக்காக நடந்த தேர்வில் ஆசிரியர்களே அங்கு செல்போன் வைத்து கொண்டு தேர்வு தாளை கொடுத்த ஒரு பத்தாவது நிமிடத்திற்குள் அதை வாட்ஸ்அப்பில் ஃபோட்டோ எடுத்து உடனடியாக தலைமை ஆசிரியருக்கு அனுப்பியிருக்கிறார்கள் தலைமை ஆசிரியர் அங்கு இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர் குழுவோடு அதை பார்த்து விடைகளை உடனடியாக இங்கு அனுப்பியிருக்கிறார்கள் உடனடியாக எல்லா மாணவர்களுக்குமான விடைகள் தரப்பட்டிருக்கிறது ஒரு தனியார் பள்ளிக்கூடம் பிரபலமான தனியார் பள்ளிக்கூடம் இந்த இடத்தில் தான் கேள்வி நேரம் சில கேள்விகளை எழுப்ப விரும்புகிறது தேர்வு முறை என்பது எந்த அளவிற்கு ஒரு வீழ்ச்சியை சந்தித்திருக்கிறது மாணவர்களினுடைய எதிர்காலம் எதை நோக்கி பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறது இப்படிப்பட்ட கல்வி நிலையங்களில் இருந்து வெளிவரக்கூடிய மாணவர்கள் சமூகத்திற்கு எதை செய்யப் போகிறார்கள் இப்படி பறந்துபட்ட தளத்தில் நாம் வாதிக்க இருக்கிறோம் இது பற்றி வாதிப்பதற்காக நம்முடைய அரங்கத்திற்கு கல்வியால் சார்ந்த வாதமாக இருப்பதனால ஒரு அடர்த்தியான கல்வியாளர்களை குழுமிய ஒரு அரங்கமாக கேள்வி அரங்கம் மாறி இருக்கிறது நான் இங்கு வருகை தந்திருக்கக்கூடிய கருத்துரையாளர்களை உங்களுக்கு நான் அறிமுகம் செய்கிறேன் கல்வியாளர் திரு பிரின்ஸ் கஜேந்திர பாபு அவர்கள் வந்திருக்கிறார் வணக்கம் திரு பிரின்ஸ் கஜேந்திர பாபு திரு சோமசுந்தரம் கல்வி ஆலோசகர் வணக்கம் திரு சோமசுந்தரம் கல்வியாளர் கல்வி ஆலோசகர் பள்ளிக்கூடம் நடத்திட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு அனுபவம் பெற்றிருக்கக்கூடிய திரு ராமசுப்ரமணியம் வந்திருக்காங்க வணக்கம் திரு ராமசுப்ரமணியம் அடுத்ததாக முன்னாள் துணைவேந்தர் திரு கலாநிதி அவர்கள் வந்திருக்காங்க வணக்கம் திரு கல வணக்கம் இந்த விவாதத்தை நாம் இப்படிதான் துவக்க விரும்புகிறேன் ஒரு கல்வி என்பது ஒரு தனி மனிதனை மட்டுமல்ல ஒரு சமூகத்தையே உருவாக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பாக இருக்கிறது ஆனால் பார்க்கக்கூடிய காட்சிகளை பார்க்கிற போது பிரின்ஸ் கஜேந்திர பாபு உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான அதிர்வலைகள் ஏற்பட்டிருக்கிறது ஒரு மோசமான சமூக சீரழிவுக்கு நம்ம வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் இருந்தே செல்ல வந்து தொடங்கிட்டோம் ஒரு விதமான ஒரு பாட திட்டத்தின் மீது மக்களுக்கு வந்து ஒரு மோகத்தை ஏற்படுத்தி ஆங்கில வழியில் பயின்றால்தான் அது வந்து சாத்தியம் என்கின்ற கருத்தோட்டத்தை சமூகத்தில் உருவாக்கி அந்த ஆங்கில வழியில் பயின்றவர்களால் எதையுமே புரிந்து கொண்டு படிக்க முடியாமல் எல்கேஜி முதற்கொண்டே எழுத்துக்களை அப்படியே மனப்பாடம் செய்பவர்களாக மாறி குறுக்கீடுக்கு மன்னிக்கவும் தமிழ் வழி கல்வியில் படிக்கிறவங்க பிட்டை அடிக்கல காப்பி அடிக்கலன்னு சொல்லிட முடியும் அதாவது வந்துங்க எந்த சிஸ்டத்திலுமே தப்பு இல்லைன்னு சொல்லவே முடியாது யாரையுமே முழுசா வந்து இந்த இந்த பகுதியில் இருக்கிறவங்களாம் நல்லவங்கன்னு சொல்லிட முடியாது ஆனால் அதிகப்படியாக எது அப்படின்றது தான் முக்கியம் அதிகப்படியாக தமிழ் வழியில பயின்றவர்கள் அரசு பள்ளியில பயின்றவர்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளுக்கு முன்பாக பத்துக்கு பத்து ஆங்கிலத்திலேயோ பத்துக்கு பத்து தமிழ்லையோ வாங்கினதாக சரித்திரம் இல்லை முன்னாள் துணைவேந்தர் இங்கே இருக்கிறார் பத்து மார்க்குக்கு உண்டான ஒரு ஆங்கிலத்தில் ஒரு கட்டுரை எழுதினால் அதிகப்படியாக ஆறு மதிப்பெண் எட்டு மதிப்பெண் ஆறு மதிப்பெண் பெற்றாலே அவன் ஃபஸ்ட் கிளாஸ்ன்னு பேர் அவ்வளவு கொட்டேஷன்ஸ் கொடுக்கணும் ஒரு இங்கிலீஷ் காம்போசிஷன் பத்தாம் கிளாஸ் லெவலில் எழுதுறதுக்கு அப்படித்தான் வந்து சிஸ்டம் இருந்தது நான் இப்படி புரிந்து கொள்கிறேன் தேர்வு இருக்கக்கூடிய விழுமியம் வீழ்ச்சி அடைந்திருக்கிறது மதிப்பிடுதலும் பெரிய அளவுகள் ஆமா அதுதான் சொல்ல வர்றேன் எதை நோக்கி சென்றதுன்னா மதிப்பெண் வாக்கினால் சாதனை எல்லோரையும் மதிப்பெண் வாங்க வைத்து விட்டாலே அது சிறந்த பள்ளி என்கின்ற கருத்தோட்டத்தை உருவாக்கிய பிறகு தமிழ்நாடு அரசு இன்றைய தேதியில மிக மோசமான சூழல கொண்டு போயிட்டு கொண்டு போயிருக்கு நான் முதல் கட்ட வாதமாக திரு சோமசுந்தரம் இது ஏதோ வந்து பத்தாம் வகுப்புல பிளஸ் டூல நடக்குது அப்படின்லாம் பார்க்க முடியல நான் இது தொடர்பாக ஆய்வுகளில் மேற்கொள்கிற போது டிஆர்பியாக இருக்கலாம் குரூப் ஒன்னாக இருக்கலாம் இன்ஜினியரிங் காலேஜில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாமினேஷன் யூபிஎஸ்சியாக இருக்கக்கூடியது ஆசிரியர்களை தேர்வு செய்யக்கூடிய டெட் எக்ஸாமினேஷன் எல்லா இடத்திலும் தேர்வு தாளை பின்தொடர்ந்து போவது அங்கு வந்து காப்பி அடிப்பது மதிப்பெண்ணை சேஸ் பண்ணுவது 
இப்படி தொடர்ச்சியாக நடந்து கொண்டிருப்பதை நீங்கள் எப்படி பார்க்கிறீர்கள் இந்த சம்பவத்தை பார்க்கிற போது உங்கள் மனநிலை எப்படி இருக்கிறது ஒரு கல்வியாளராக அதாவது சார் ஆரம்ப கல்வி முதல் ஆராய்ச்சி கல்வி வரை அரசாங்கம் தான் இலவசமாக தரணும் முதல்ல இங்கே தனியார் மயமாக ஆகிட்டாங்க இப்போ கல்வி வந்து ஒரு வியாபார பொருளாக ஆகிடுச்சு உங்கள் கேள்வி என்னென்னா இவங்க டிஆர்பியில் காப்பிடிக்கிறாங்க இல்லை மற்ற ஸ்டாஃப் செலக்ஷன் கமிஷனில் காப்பிடிக்கிறாங்க டென்த்தில் காப்பிடிச்சு டுவெல்த்தில் காப்பிடிச்சு அவங்க தானே மேலே வராங்க அதே எண்ணோட்டம் தான் அவங்களுக்கும் போகும் இப்போ எல்லாருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னால் ரிசல்ட் வரணும் அப்படின்னா ஒரு டென்த்தில் பாஸ் அப்படின்னா சந்தோஷமாக இருப்பாங்க ஆனால் இப்போ யாருமே அதை பார்க்குறது இல்லை எவ்வளோ மார்க் வாங்கியிருக்கு எத்தனை சப்ஜெக்டில் சென்டம் இதை தான் இப்போ கண்ணோட்டமே மாறிடுச்சு ஏன் அது அது ஒரு பெற்றோராக இருக்கிற போது என் மாணவன் நூற்றுக்கு நூறு வாங்கினா அப்படின்றது ஒரு நல்ல விஷயம் தானே சார் நல்ல விஷயம் தான் அதாவது அந்த மாணவனுக்கு அதில் ஒரு ஆர்வம் இருக்கணும் கல்வி திணிக்கப்படக்கூடாது அந்த பையன் வந்து லெவன்த்தில் இந்த குரூப் தான் போகணும்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு சயின்ஸ்லேயும் மேக்ஸ்லேயும் திணிக்கும் பொழுது அந்த கல்வி அவன் வெறுக்கிறான் அப்பாவுக்காகவும் அம்மாவுக்காகவும் தான் அந்த கல்வியை படிக்கிறான் அதனால தான் வாழ்க்கையில் அவனால் சக்ஸஸ் ஆக முடியலை இப்போ அரசாங்கமே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு நாலு வருஷமாக நான் ஒரு டேட்டாஸை கலெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஒரு டூ தௌசண்ட் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் இங்கே மூணு வருஷமாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் ஃபஸ்ட்டு மார்க் ஃபோர் நைன்டி செவன் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் ஃபோர் நைன்டி எயிட் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் நைன்டி நைன் நைன்டீன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் இப்படி புரிந்து கொள்கிறேன் திரு சோமசுந்தரம் மதிப்பெண்கள் ஏறி இருக்கிறது ஆனால் தேர்வினுடைய மதிப்பீடு சரிந்து இருக்கிறது நான் இப்படி தான் எடுத்திருக்கிறேன் நான் அடுத்த கட்டத்திற்கு நடத்துகிறேன் திரு ராமசுப்ரமணியம் ஒரு கல்வியாளராக இருக்கிறதுனால இந்த காட்சியை பார்க்குற போது இப்போ செய்தியாளர்கள் படம் பிடிக்கிறாங்க இது வந்து செய்தி ஊடகத்தில் வரலாம் ஒரு ஒரு மாணவன் தப்பு செய்கிறப்ப பயந்துட்டே செய்வோம் யாரும் பார்த்துருவாங்களோ இல்லையோ அப்படின்னு யார் என்ன வேணாலும் பாருங்க நான் எழுதுகிறத எழுத போகிறேன் அப்படின்னு எழுதுவதும் அங்கே இருக்கக்கூடிய கல்வி மந்திரி சொல்கிறார் இது இங்கே மட்டும் இல்லை எல்லா மாநிலத்திலையும் எங்கள் மாநிலம் முழுவதுமே இப்படி தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதை எந்த அளவுக்கு சரிந்து போயிருப்பதாக எந்த இடத்துல இந்த பிரச்சனை தொடங்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க நீங்கள் ஆரம்பத்தில் சொன்னீங்க கல்லூரிகளில் சேசிங் உண்டு அப்படிங்கிற மாதிரி நானும் கல்லூரிகளில் வேலை செய்தவன் தான் எனக்கே அந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தது வீட்டுக்கு <laughs> 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 அதனால் என்ன பண்ணுறது விரு விரு முடித்து முதல்ல கையில் பேப்பர்லாம் ஒப்படைச்சிட்டு நாங்கள் எங்கேயாவது வெளியூர் போடுவோம் ஸோ இது மாதிரிலாம் நடந்துருக்கின்றது அதனால் இது வந்து கல்லூரிகளில் நடந்தது மாதிரி இப்போ பீகாரில் நீங்கள் இப்போ காமிச்சதுங்கிறது ஒரு கேலிக்கூத்தான சமாச்சாரம் ஆனால் அது எங்கே அங்கே அது தான் அது மாதிரி தான் நடந்துட்டுருக்கும் இது புதுசு அல்ல அங்கே பீகாரில் மிகப்பெரிய அளவுக்கு அதெல்லாம் பற்றி நம்ம பேசுறதுனா நிறைய பேசி கொண்டிருக்கலாம் பீகார் உத்தரப்பிரதேஷ் போன்ற இடங்கள்லாம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப சகஜமாக நடந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு இடம் அப்போ நீங்கள் பீகார் உத்தரப்பிரதேசம் வரக்கூடிய மாணவர்களின் திறமையை நீங்கள் கேள்விக்கு உட்படுத்துறீங்க அப்படின்னு நான் புரிஞ்சுக்கலாம் அது என்ன மிகப்பெரிய அளவிற்கு அப்படி நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஆந்திர பிரதேஷ்லேருந்து வந்த மாணவர்களை படிச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு வேலையை கொடுக்காத சில வெளி நாடுகள்லாம் இருக்கின்றன யார் இங்கே இருக்காங்க ஆந்திர பிரதேஷா அப்போ டவுட் ஃபுட் டவுட் பண்ணணும் இவனுடைய க்ரெடென்ஷியல்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நடந்திருக்கு தமிழ்நாட்டில் எப்படி இருக்கு நிலமை தமிழ்நாட்டில் பை அண்ட் லார்ஜ் இட் இஸ் ஓகே ஜென்ரலாக பை அண்ட் லார்ஜ் நான் அதனால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அது மாற்று கருத்து வைத்திருப்பீங்க விவாதம்னாலே மாற்று கருத்து இருக்கும் தொடர்ச்சியாக நான் வருகிறேன் திரு கலாநிதி இந்த விஷயங்கள் அப்படின்றது வந்து இதை எப்படி புரிந்து கொள்வது ஒரு மாணவன் கஷ்டப்பட்டு படிக்கக்கூடிய ஒரு மாணவனும் இருக்கிறான் ஒரு சிம்னி விளக்கின் வெளிச்சத்திற்கு அடியில் இருந்துகிட்டு கஷ்டப்பட்டு படிக்கக்கூடிய மாணவனும் இங்கே ரொம்ப ஈஸியாக வயலேட் பண்ணக்கூடிய மாணவர்கள் இதிலிருந்து வெளிவரக்கூடிய இடங்களில் எப்படி இருப்பாங்க இந்த சமூகங்களில் கல்வி நிறுவனத்திற்கான ரோலே கீழே விழுந்துருச்சுன்னு புரிஞ்சுக்கலாமா நீங்கள் நீங்கள் காப் காண்பித்த வீடியோவில் வந்து பீகாரில் ஏதோ இன்றைக்கி தான் புதுசாக நடந்த மாதிரி நீங்கள் காமிச்சிருக்கீங்க இது வந்து பல ஆண்டுகளாக நடந்துகிட்டு இருந்திருக்கு அன்றைக்கெல்லாம் இந்த அளவுக்கு ஒரு டெலிவிஷன் வசதி இல்லை அதனால் வந்து இது வரலை இப்போ அதெல்லாம் இருந்துக்கிறதுனால இப்போ நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிய ஆரம்பிக்குது இல்லைன்னா இதுக்கு முதல்ல இருந்தே நடந்துகிட்டு தான் இருக்குது அங்கே எல்லாம் அதுவும் வட இந்தியாவில் வந்து சில மா மாநிலங்களில் வந்து மாணவர் வந்து ஒரு கத்த
நான் வந்து பெங்களூரில் வேலை பார்க்குறப்ப சொல்லியிருந்தாங்க ஒரு பெங்களூர் யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீட் நாட் அப்ளை அப்படின்னே சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனி அட்வர்டைஸ் பண்ணுறாங்க தேவையில்லை அப்படின்னு பெங்களூர் யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட் நீட் நாட் அப்ளை ஓ தே வாண்ட் மோர் என்ஜினியர்ஸ் டு கம் அண்ட் அப்ளை ஃபார் திஸ் பட் ஆனால் அவங்க வந்து பெங்களூர் என்ஜினியர்ஸ் அப்ளை பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க இது ரெண்டாவது மூணாவது இதெல்லாம் எதுவும் சொல்ல வரேன்னா அங்கங்கே என்ன நடக்குதுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஆந்திராவில் வந்து மாணவர்கள்லாம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியாது குறிப்பிட்டு மன்னிக்கவும் நான் இதுக்கும் நீங்கள் சேர்ந்து சொல்லலாம் இங்கே இருக்கக்கூடிய திறந்த நிலை பல்கலைக்கழகங்களில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்களை வந்து அனுமதிக்கலாமா வேண்டாமா அவங்க த அவங்களுடைய தகுதி சார்ந்து ஒரு கேள்வி எழுப்பப்பட்டது தமிழ்நாட்டிலையுமே அதை பற்றி நீங்கள் தனியாக அது தனியாக பதில் சொல்லலாம் முதல்ல இதை சொல்லிட்டு வந்துடும் ஏன்னா தமிழ்நாடும் சேர்ந்து பேச வேண்டியிருக்கிறது இல்லை தமிழ்நாடுக்கு வரேன் ஏன்னா இது வந்து ஆல் இண்டியா லெவலில் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியணும்ல இன்னைக்கு வந்து அமெரிக்கன் எம்பசியில் வந்து ஆந்திராவில் படித்த மாணவர் அப்படின்னாக்கா விசா கொடுக்கறது கஷ்டம் அவங்க விசா வாங்கிறது கஷ்டம் அந்த மாதிரி இது ஆந்திரா வந்து பிராண்ட் பண்ணியிருக்காங்க கேட் எக்ஸாமினேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து யூனிவர்சிட்டியில் ப்ரொஃபஸராக இருக்கிறப்போ ஆந்திராவிலேருந்து தான் கேட் பாஸ் பண்ணி வந்திருப்பாங்க எப்படி வந்தாங்கன்னு எனக்கே புரியல ஆனால் அதே மாணவர்கள் அங்கே இதில் போனாங்கன்னா அவனை வந்து எடுத்துக்க மாட்டேன்னா அமெரிக்கன் எம்பசியில் விசா கொடுக்குறதுக்கு ஏன் அப்படின்னு கேட்டாக்கா அவங்க டிகிரி எல்லாமே ஒரு மாதிரி அப்படிங்கிற ஒரு கணக்கு வச்சுட்டு அவங்க எடுக்கிறதே இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டத்தில் இப்போ தமிழ்நாட்டுக்கு நம்ம வருவோம் தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நாமக்கல் அது சுற்று உள்ள சில ஏரியாக்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஸ்கூல் நடத்திட்டு இருக்கிறாங்க அது வந்து அது ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரி மாதிரி ஆயிடுது இண்டஸ்ட்ரியிலையும் ஒழுக்கம் கேட்ட இண்டஸ்ட்ரி ஆயிடுது அது அது வந்து அந்த மாதிரியான அங்கேருந்து தான் மாநிலத்தில் முதல் நான் சொல்கிறேன் நான் சொல்ல அதுதான் ஏன் வர்றாங்கிறது சொல்ல வரேன் நான் நீங்கள் அங்கே வீடியோ பிடிக்கல அதனால தான் வரல அது இல்லைனா பீகார் விட மோசமாக வந்திருக்கும் அது இல்லை இல்லை பீகார் விட மோசமாக வந்திருக்கும் அந்த இது நாமக்கல் ஏரியாவில் நீங்கள் பிடிச்சிருந்தீங்கன்னா வீடியோ வீடியோ பிடிக்கிறதுக்கு அவங்க விடுறதே இல்லை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க கேட்டை பூட்டிடுவாங்க யாராவது இந்த மாதிரி ரெய்டு கவர்மெண்ட்லேருந்து யாராவது ஆஃபீஸர்ஸ் போனாங்கன்னாக்கா நீங்கள் யார் என்னான்னு இவன் இங்கே கேட்டுக்கிட்டே என்ன பண்ணுவோம் அந்த பக்கம் மெசேஜ் கொடுத்துருவான் இந்த மாதிரி வந்துட்டாங்கன்னு சொல்லி அவங்க அதெல்லாம் மீது எல்லா எல்லாத்தையும் ஆஃப் பண்ணிட்டு உட்காந்துருப்பாங்க அங்கே வந்தோன்னா அவங்களுக்கு வேணுங்கிற ஜிலேபி இதெல்லாம் கொடுத்து அனுப்பிச்சு போயிட்டு சரி இந்த விவாதம் கல்வியல் சார்ந்த விவாதம் வந்து ஒரு இங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு குடிமை சமூகம் வந்து ஒரு கல்வியின் மூலமாக எப்படியாவது வந்து தங்களுடைய பிள்ளைகளை உயர்த்தி விட வேண்டும் என்கிற எண்ணத்தோடு இருக்கிற போது நீங்க கல்வியாளராக கொடுக்கக்கூடிய விஷயங்கள்லாம் ரொம்ப ஷாக்கிங்கா இருக்கிறது ரொம்ப அதிர்ச்சிகரமாக இருக்கிறது நம்ம தொடர்ந்து நம்ம தொடர்ந்து வாதிக்கலாம் இந்த கல்வியல் சார்ந்த வாதத்தை இந்த கட்டத்தில் நம்ம எந்த இடத்தை தொடப்போகிறோம் கல்வியல் சார்ந்த இந்த விவாதம் என்பது பல்வேறு விதமான அதிர்ச்சி தகவல்களை கல்வியாளர்கள் தந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எங்கு நாம் சென்று கொண்டிருக்கிறோம் இந்திய கல்வி முறை எங்கு சென்று கொண்டிருக்கிறது தொடர்ந்து வாதிக்கலாம் ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவெளிக்கு பிறகு காத்திருக்கு நியூஸ் செவன் தமிழ் பொறுப்பும் பொது நலம் அரைஸ்ட் எம் டி வழங்கும் கேள்வி நேரம் நிகழ்ச்சிக்காக உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்கிறேன் கல்வி முறை சார்ந்தும் தேர்வு முறை சார்ந்தும் அது வைத்திருக்கக்கூடிய மதிப்பீடுகள் விழுமியங்கள் சார்ந்து ஒரு கல்வியல் தளத்தில் ஒரு ஆழமான விவாதத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம் நாம் தொடர்ந்து பேசலாம் இந்த விவாதத்தை ரெண்டாவது கட்டத்தில் திரு ராமசுப்ரமணியன் நான் உங்கள்ட்டே இருந்தே துவங்க வேண்டியிருக்கிறது ஏன்னா அதற்கு பிறகு பிரின்ஸ் அதற்கு பதில் சொல்வார் அப்படின்றதுனால இந்த மாதிரியான மதிப்பீடுகள் சரிந்ததற்கு தனியார் பங்களிப்புகள் கல்விக்குள் வந்தது தான் ஒரு காரணமாக ஏன்னா அவங்க தான் வந்து நாங்கள் தான் முதல்ல இருக்கிறோம் இதை ஒரு வணிகமாக மாறுகிற போது தான் இந்த விழுமிய சரிவு நடந்திருக்குது அப்படின்னு நான் புரிஞ்சுக்கலாமா அந்த குற்றச்சாட்டை எப்படி எதிர்கொள்வீங்க அதாவது வணிகம் வணிகம்னா ஜென்ரலாக அதை பற்றி எல்லாரும் அப்படி ஒரு பேசுகிற வா மன வாதமாக வந்துவிட்டது அதில் நான் ஒன்றும் குறை சொல்ல மாட்டேன் பிகாஸ் நானும் அறுபத்தி எட்டு அந்த சமயத்தை தான் படித்து முடித்தோம் ஸ்கூல்லாம் அப்போல்லாம் இந்த வணிகங்கிறது கிடையாது எல்லாருமே ஒன்றா தான் படித்தோம் ஒரு நியாயமான முறையில் இருந்தது அதெல்லாம் அந்த காலெல்லாம் மலே மலேரி போச்சு நண்பர் சொன்னது போல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதில் தான் தனியார் மையம் என்பது வந்தது அது ரைட்டாக தப்பா அப்படிங்கிற தெரியல அரசாங்கம் பண்ண முடியல அவங்க வந்து தனியார் சொல்லிட்டாங்க அப்போ அவன் தனியார் வந்தார்னா அவன் வந்து சர்வே வாகனம் அவன் ஏதாவது பண்ண ஹீ ஹேஸ் டு டூ சம்திங் சரி இது இப்படி இருக்கட்டும் பட்டு மை ப்ராப்ளம் இஸ் தனியார் வந்ததுனாலங்கிறது கிடையாது சார் இன்றைக்கி இந்த சிஸ்டமே என்ன நீ வேலை கிடைக்கணும் அப்படின்னா மார்க் வாங்கணும்
இப்போ அந்த ஸ்கூல் நடத்துகிறவங்க அவனுக்கும் முக்கியம் ஏன்னா நான் ரொம்ப என்னுடைய கேள்வியை ரொம்ப கூர்மையாக வைக்கிறேன் இது மாணவர்களுக்கு ஒரு நெருக்கடி ஒரு போட்டியை நம்ம தர்றது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் பள்ளிகளுக்கு இடையே ஒரு பெரிய போட்டி இருக்கிறது நான் முந்தி நீ முந்தி அந்த இடத்தில் தான் இந்த விழுமிய சிதைவுலாம் ஏற்படுவதாக பார்க்கலாமா ஏன்னா அரசு பள்ளிகளுக்கு அப்படி ஒரு போட்டி நெருக்கடிலாம் இல்லை தனியார் பள்ளிகளுக்குள் ஒரு போட்டி இருக்கிறது அது இருக்க தான் சார் இருக்கும் ஏன்னா தனியார் வந்தாலே போட்டி தான் இருக்கும் இண்டஸ்ட்ரி ஃபார் தட் மேட்டர் இப்போ எஜுகேஷன் நீங்கள் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி எடுத்துனா தனியார் வந்தாச்சுன்னா அவங்களுக்கு டெஃபினட்டாக ஒரு போட்டி இல்லைன்னு சர்வை பண்ண முடியாது ஃபிட்டஸ்ட் அலோன் வில் சர்வைங்கிறத அங்கிலில் நான் பார்க்கணும் பட் இன்றைக்கி முக்கியமான பாயிண்ட் அவங்களுக்கு ஏன் வேலை கிடைக்கிறதுக்கு முடியல நல்ல காலேஜில் இடம் கிடைக்கல அப்படின்னா மார்க்கு தான் பேசுகிறது நான் தொடர்ந்து வருகிறேன் திரு பிரின்ஸ் நீங்கள் தொடர்ச்சியாக வைக்கக்கூடிய ஒரு புள்ளியில் தான் திரு ராமசுப்ரமணியமும் அதை ஒற்றுக்கொள்கிறார் அவர் சொல்லக்கூடிய வாதம் என்பது இங்கே ஒரு போட்டி இருக்கிறது ஒரு வணிகம் இருக்கிறது இது முழுமையாக தனியாருக்கு போனதுனால தான் இப்படி விழுமிய சிதைவு தேர்வு முறையை இவ்வளவு சீர்கட்டு இருக்கிறது அப்படின்லாம் பார்க்கக்கூடிய பார்வை சரியானது தான் அதுதான் உண்மை அது யாரும் மறுக்க முடியாது என்பது தான் நான் என்ன பார்க்குறேன்னா இந்தியா முழுக்க சாதாரணமாக கூலி வேலை செய்து கொண்டு போலீஸ்காரர்களுக்கு அவர்கள் வந்து என்ன செய்தார்கள் தெரியாது அந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா போலீஸ்காரர்கள் பக்கத்தில் நிற்கிறாங்க நிற்கும் போது தான் இது நடக்குது அப்படின்னா வசதி போலீஸார் எட்டு போலீஸார் தகவலுக்காக அதிரடியாக கைது செய்யப்பட்டு அந்த அளவிற்கு அந்த அங்க வந்து தாராளமாக பணம் விளையாடி இருக்கு செல்வாக்கு விளையாடி இருக்கு ஆனா நான் யார பத்தி கவலைப்படுறேன்னா எந்தவித செல்வாக்கும் இல்லாமல் பீகார்ல இருந்து ஜம்மு காஷ்மீர்ல இருந்து ஆந்திரால இருந்து தெலுங்கா இன்றைய தெலுங்கானால இருந்து எந்த பகுதியிலையும் உழைக்கிற மக்களுடைய பிள்ளைகள் நேர்மையை மட்டுமே முதலீடாக கொண்டு காலையிலிருந்து இரவு வரைக்கும் உழைத்து கொண்டே படித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த மாணவர்கள் நேர்மையாக எழுதுகிறார்கள் அந்த மாணவன் ஜார்க்கண்ட்ல இருக்கான் அந்த மாணவன் வந்து பீகார்ல இருக்கான் நான் இப்போ கல்விக்கான போராட்ட பயணத்தில் மத்திய பிரதேசத்தில் ஒரு குக்கிராமத்தில் பார்த்தேன் எனவே எந்த ஒரு மாநிலத்தையும் நாம் வந்து இந்த மாநிலத்தில் இருக்கிறவங்க அத்தனை பேருமே காப்பி அடிக்கிறார்கள் என்றோ தவறாக போகிறார்கள் என்றோ பிராண்ட் பண்ண முடியாது தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் தனியார் பள்ளிகளை தமிழ்நாடு அரசு காப்பி அடிக்க தொடங்கியது அங்கே தான் விழுமிய சிதைவு ஏற்பட்டது அரசு பள்ளிகள் நாற்பது சதவீதம் வாங்கியது ஐம்பது சதவீதம் வாங்கியது ஆனால் ரெண்டு ஆட்டை மூணு ஆட்டை வாங்கினவன் காலேஜில் வந்து கோல்டு மெடல் வாங்கியிருக்கான் ரெண்டு ஆட்டை மூணு ஆட்டை வாங்கினவன் பின்னாடி வக்கீலாகி ஜட்ஜ் ஆகிருக்கான் நல்ல டாக்டர் ஆகிருக்கான் எங்கேயுமே சிதைந்து போகலை அந்த நேரத்தில் அவனால் படிக்க முடியல அடுத்தது ரியலைஸ் பண்ணா அவன் வந்து சப்ளிமெண்ட்ரி எக்ஸாமில் பாஸ் பண்ணியிருக்கான் அடுத்த எக்ஸாமுக்கு அவன் போயிட்டே இருந்தான் அவனுக்கு எந்த நெருக்கடியும் இல்லாமல் இருந்தது ஆனால் இப்பொழுது தனியார் பள்ளிகள் நூறு சதவீதம் என்று சொன்ன உடனே நூறு சதவீதம் தான் இலக்கணம் என்று ஆக்கிய பிறகு அரசு குறிப்பாக மாவட்ட ஆட்சியர்கள் இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தோடைய விளிமீக ஆர்டிகல் செவன்டீன் சொல்ற அன்டச்சபிலிட்டியை பற்றி சொல்லிக் கொடுத்தியான் டீச்சரை கேட்கறதுக்கு பதிலாக நூறு மார்க் வாங்குவான் ஐஏஎஸ் ஆபீசர் கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க ஐஏஎஸ் ஆபீசருக்கு நூறு மார்க்கை என்ன சம்பந்தம் ஐஏஎஸ் ஆபீசரோட ரோல் என்ன நீ கரிக்குலத்தை டிரான்சாக்ட் பண்ணியான் கேட்கணும் கல்வி திட்டம் அங்கே டிரான்சாக்ட் ஆக தான் கேட்கணும் கிளாஸ் ரூமில் அதை பற்றி எந்த ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் கவலைப்படல இன்றைக்கு அரசு பள்ளிகள் தலைமை ஆசிரியர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட நெருக்கடி என்னன்னு கேட்டால் நூறு சதவீதம் எடுத்துக்காட்டு அந்த குழந்தைக்கு காம்போசிஷன் எழுத தெரியுமா அந்த குழந்தைக்கு லெட்டர் ரைட்டிங் எழுத தெரியுமா அந்த குழந்தையால் சி வி ராமனுடைய கண்டுபிடிப்பை பற்றி பத்து நிமிஷம் பேச முடியுமா என்பதை பற்றியெல்லாம் கவலை கிடையாது ஆனால் சி வி ராமன் கண்டுபிடித்த ராமன் விளைவுன் எழுதுனா ஒரு மார்க் கொடு திரு கலாநிதி நான் உங்களிடம் இந்த கேள்வியை தான் வைக்க வேண்டியிருக்கிறது இப்ப நீங்க ஒரு கேள்வியும் வைத்திருக்கிறீர்கள் இந்த நாமக்கல் சார்ந்து அங்க இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள்லாம் முதல் மதிப்பெண் அப்படின்னா அதை நீங்க விமர்சனத்திற்கு உட்படுத்துறீங்க கேள்விக்கு உட்படுத்துகிறீர்கள் அப்படி பார்க்கக்கூடிய பார்வையும் சேர்த்தே இப்ப திரு பிரின்ஸ்பல் கஜேந்திர பாபு அவர்கள் சொன்னது மாதிரி இப்ப மதிப்பெண் இல்லாம எப்படிதான் அவனை அளவிடுவது ஆமா நல்ல மதிப்பெண் இருக்கிறவன் தான் நல்லா படிச்சிருக்கான்ற ஒரு அளவு முறை இங்கு இருக்கிறது நிறைய சிஸ்டம் இருக்குது நான் இப்போ அதை பேசுறதுக்கு முன்னாடி ஒரே ஒரு சின்ன பாயிண்ட் சொல்லிடுறேன் முதல்ல வந்து வெறும் ஸ்கூலில் படித்த மதிப்பெண்ணை வச்சு நம்ம வந்து பொறியியல் கல்லூரியோ மருத்துவக் கல்லூரிக்கோ சேர்றது சரியில்லை அப்படிங்கிறனால என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம்னு ஒன்று வச்சோம் அந்த என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமில் மார்க் வாங்கினா எதையும் எதையும் சேர்த்து ஒரு மிக்ஸ் கொடுக்கல அந்த மாணவன் என்ன தான் அவன் வந்து அங்கே ஒரு திருட்டுத்தனம் பண்ணியிருந்தாலும் பரீட்சை தேர்வில் அதெல்லாம் இங்கே வந்து அடிபட்டு போயிடும் அந்த மாதிரி ஒரு நிலை இருந்தது இப்போ வந்து அதையும் எடுத்துட்டோம் யார் அதை எடுக்க சொன்னாங்கன்னு எனக்கு
அந்த தவறை குறைச்சி அதனுடைய எஃபெக்டை குறைச்சி நம்ம வந்து எடுக்கிறதுக்கு தான் வந்து என்ட்ரன்ஸ்க்கு தான் ஒன்று வச்சுருந்தோம் நான் அப்போ இப்படி கேட்குறேன் உங்களிடம் இன்ஜினியரிங் பசங்களுக்கு நீங்கள் அப்படி ஒரு தேர்வு முறையை வைத்து நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடுறீங்க ஆர்ட்ஸ் படிக்கிற பசங்களுக்கு எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க அங்கே நுழைவுத் தேர்வே கிடையாது தமிழ் படிச்சுட்டு வர பசங்களுக்கு எப்படி அப்போ இந்த வாதத்தை நான் எப்படி புரிந்து கொள்வது எடுத்துக்கொள்வது ஏன்னா ஒரு ஒரு கல்லூரியிலும் வந்து அவங்க ரிட்டர்ன் எக்ஸாமினேஷன் கண்டக்ட் பண்ணணும் கண்டக்ட் பண்ணி தான் அவங்க எடுக்கணும் அந்த பையங்களை எடுக்கிறப்போ அந்த மாதிரி பண்ணாங்கனாக்கா வந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மெத்தடில் வந்து அந்த பையன் ஒருவேளை காப்பி அடித்து பாஸ் பண்ணி வந்திருந்தால் கூட இங்கே வந்து உள்ளே வர முடியாது இல்லை நான் மீண்டும் மீண்டும் அந்த காப்பி அடிப்பதை தடுப்பது குறித்து தான் நான் பேசிகிட்டே இருக்கிறேன் நான் தொடர்ந்து இந்த வாதத்தை நகர்த்துறேன் திரு சோமசுந்தரம் இங்கே இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் தமிழ்நாட்டில் நடந்தது அங்கு தேர்வு நடக்கிறது அந்த தேர்வு நடக்கக்கூடிய பள்ளியினுடைய ஆசிரியர் அங்கு கண்காணிப்பாளராக இருக்கக்கூடாது ஆனால் இந்த பள்ளியில் அவரே கண்காணிப்பாளராக இருக்கிறார் அப்போ கல்வித்துறையின் சம்மதத்தோடு இது நடக்கிறதாக நான் புரிந்து கொள்வதா அப்படி என்றால் நடக்கக்கூடிய பள்ளிகளிலேயே தேர்வு மையங்கள் அந்த ஆசிரியர்களே இருக்கிறார்கள் என்றால் நான் ஒட்டுமொத்த தமிழகத்தினுடைய தேர்வையே கேள்விக்குள்ளாக்குகிறேன் அது எந்த விதத்தில் நியாயமாக இருக்க முடியும் சார் இந்த மாதிரி சம்பவம் நடந்திருந்தால் அதுக்கு மாவட்ட கல்வித்துறை தலைவர் தான் பொறுப்பேற்கணும் ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு எக்ஸாம் சென்டரில் அந்த ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ் இன்னோவேஷன் பண்ண முடியாது இப்போ உதாரணமாக ஒரு ஸ்கூல் எக்ஸாம் நடக்குது அந்த டீச்சர்ஸ் வந்து வேறு ஸ்கூலுக்கு தான் இன்வெஷன் போவாங்க வேறு ஸ்கூல் தான் ஃப்ளைங் ஸ்குவாடாக அவங்களால போக முடியும் ஹெட் மாஸ்டரும் மாறிடுவாங்க ஹெட் மாஸ்டர் எல்லாமே மாறிடுவாங்க இப்போ நீங்கள் சொல்கிறது வந்து அப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்திருந்தால் நடந்திருக்கு ஆனால் அந்த மாவட்ட கல்வித்துறை தான் முழுமையான பொறுப்பு எடுக்கணும் இது வெட்கக்கேடான விஷயம் அது வெட்கக்கேடான விஷயம் அதை மாட்டு கருத்தே இல்லை நான் வந்து இப்போ என்னுடைய ஸ்கூலில் ஒரு ஒரு அஞ்சாறு வருஷத்துக்கு முன்பாக நானே சீஃப் சூப்பரண்டாக இருந்திருக்கேன் ஏன்னா அப்படிலாம் அந்த இதில் பர்மிட் பண்ணுவாங்க அந்தந்த ஸ்கூல் யார் ஹெட்டோ அவங்க தான் அந்த எக்ஸாம் நடத்தணுங்கிற மாதிரி அந்த சிஸ்டம்லாம் மாறி போயிடுது இப்பொழுதெல்லாம் அந்த ஸ்கூல் சம்மந்தப்பட்டவர்கள் அந்த ஸ்கூலில் போய் நீங்கள் வந்து சீஃப் சூப்பரெண்ட்லாம் இருக்க முடியாது வெளியிலேருந்து தான் வருகின்றார்கள் இங்கே இருக்கிற டீச்சர்ஸ் யாருமே அங்கே இப்போ வேலை செய்ய முடியாது எக்ஸாம்னா எந்த பள்ளிக்கூடத்தில் இந்த எக்ஸாம் நடக்கின்றதோ அந்த சம்மந்த ஸ்கூல் இருக்க முடியாது ஆனால் இங்கே ஒரு பிரச்சனை ஒன்று இருக்கலாம் என்னென்னா சில சமயத்தில் திடீர்னு ரெண்டு டீச்சர்ஸ் வராமல் போயிடுவாங்க இதெல்லாம் ப்ராக்டிக்கலாக நான் பார்த்துட்டு இருக்கிறது அது அந்த எக்ஸாம் பண்ண நீங்கள் நடத்தி ஆகணும் எப்படி நீங்கள் நடத்துவீங்க அப்போ என்ன பண்ணுறதுனா பக்கத்தாப்பிறது போகிறது யாருன்னு சா தேடும் பொழுது பர்மிஷன் வாங்கிட்டு இப்போல்லாம் டெ டெலிஃபோன்லேயே இப்போ கேட்டுட்றாங்க எங்களுக்கு வேறு யாருமே இல்லைன்னா சரி யாராவது உங்கள் ஸ்கூல்லேயே இருக்க யாராவது கிட்ட யாராக இருந்தாங்கன்னா ஒரு ஆளை போடுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் அப்படி தான் இது நடந்திருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் இல்லை டெலிபரேட்டாக போட்டாங்கன்னா அது தப்பு அது வந்து ரூல் படி கிடையாது ஆனால் இப்படி நடந்திருக்கலாம் அதாவது இப்போ ஒன்றுமே அந்த யார் வர வேண்டியதோ ஆசிரியர்கள் வராமல் போக யாராவது ஒரு நான் டெஃபினட்டாக அங்கே வேணும் இல்லையா எக்ஸாம் நடத்துறதுக்கு அப்போ அந்த சூப்பர்வைசர்னு சொல்லிட்டு யார் யாரும் போட்டிருக்கலாம் ஆனால் ஆனால் இது வந்து ஏதோ இன்றைக்கு நடந்ததில்லை தொடர்ச்சியாக நீங்கள் ஒரு பத்து வருட தேர்வு முறையை பார்க்குற போது இந்த தவறு திரும்ப திரும்ப நடந்து கொண்டே இருக்கிறது அது அதை சொல்கிறேன் அது இப்போ எக்ஸாம் சிஸ்டம் தமிழ்நாட்டில் எக்ஸலண்டாக இருக்குது சார் அதுவும் கடந்த ரெண்டு வருஷமாக பிரமாதமாக நடத்திட்டு இருக்காங்க ஒரு விதமான குறையும் சொல்ல முடியாது <laughs> அவர் அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காரு அதெல்லாம் ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு திஸ் நியூ டேரக்டர் இல்லை இல்லை இது ஒரு ஒரு விஷயம் ஆகவே அந்த விதத்தெல்லாம் சரியாக தான் போயிட்டு இருக்கு ஆனால் இந்த மாதிரி சில சர்ச்ச இந்த இந்த யார் பர்டிகுலர் ஆசிரியர் வந்தாங்கன்னா அது வந்து ஏதாவது அந்த இடத்துல யாருமே இல்லைங்கிற சமயத்தில் ஏதாவது வேற வழியே இல்லாமல் தான் இப்படி போட்டிருப்பார்கள் என்று நான் நினைக்கிறேன் திரு பிரின்ஸ் கஜிவா நான் இரண்டு கேள்வியாக வைக்கிறேன் திரு ராம் சுப்பிரமணியம் சார் சொன்னது மாதிரி இங்கே ஒரு எக்ஸலண்டாக இருக்கிறது அப்படின்னா ஒரு ஒரு பெரிய ஆளுமை பொருந்திய ஒரு ஒரு அதிகாரி இருக்கிறார் அவர் பரவலாக்க முடியுமா அப்படின்னா என்னுடைய இன்னொரு கேள்வி இது தனியார் கல்வி நிறுவனம் மட்டுமல்ல மாணவர்கள் மட்டுமல்ல வெளியில் இருக்கக்கூடிய பெற்றோர்கள் அதுக்கு உதவுறாங்க நண்பர்கள் உதவுறாங்க அதெல்லாம் ஒரு அப்பா என்ன சொல்லுவார் தப்பு செஞ்சா இது தப்புப்பா இதெல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லுவார் ஒரு புகை பிடிக்க கூடாதுன்னா தப்புன்னு சொல்லுவார் ஆனால் பிட் அடிப்பதை காப்பி அடிக்கிறத ஒரு பெற்றோர் ஒரு சமூகம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய இடத்தை தான்
எண்பதுகளுக்கு முன்னாடி அப்படி கிடையாது அவனுடைய பேனாவை கொடுத்துட்டு போயிருக்கான் எக்ஸாமினேஷன் சென்டரில் பேசக்கூடாதுன்னு சொன்னால் ரெண்டு சொட்டு இங்கு தெளிச்சுட்டு போயிருக்கிறாங்க அந்த ரெண்டு சொட்டு இங்க உறிஞ்சி இவன் எழுதியிருக்கான் அந்த பேனாலை உறிஞ்சி எழுதியிருக்கான் அப்படித்தான் மாணவர்கள் வளர்க்கப்பட்டார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு சக மாணவனை போட்டியாளனாக பார்க்க அப்போ ஒரு வருஷம் என் பிள்ளைக்கு ஃபெயில் ஆக அதுவும் ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் ரெண்டு லட்ச ரூபா அஞ்சு லட்ச ரூபா பணம் கட்டிட்டு ஒரு வருஷம் ஃபெயில் ஆக போகிறான் அவன் மாடல் எக்ஸாமில் ஒன்றுமே எழுதலைன்னா அப்பா அம்மாவை நீங்கள் என்ன செய்ய சொல்கிறீங்க அப்போது தமிழ்நாடு அரசு என்ன செய்திருக்கணும் தனியார் பள்ளிகள் அப்படி நடந்திருக்கிறாங்க தெரிந்த உடனேயே அந்த தனியார் பள்ளியினுடைய அங்கீகாரத்தை ரத்து செய்து அரசு அந்த சொத்தை கைமுதல் பண்ணியிருக்கணும் ஒரு பள்ளிக்கூடத்திற்கு தமிழ்நாட்டில் அது செய்திருந்தால் வேறு எந்த பள்ளியுமே அது செய்திருக்காது சப்பு செய்கிறாங்க பத்திரிகையில் வருது அதை பற்றி அதோடு மறந்து விடுகிறார்கள் அன்றைக்கு ஒரு மெமோ கொடுத்ததோ முடிஞ்சு வச்சு இன்னைக்கு ஒரு மாவட்ட கல்வி அலுவலர் சம்பந்தப்பட்டதில் இல்லை டெலிபிரேட்டாக வர வேண்டியவங்க வரவிடாமல் செய்தார்களா அது எப்படி லாஸ்ட் பண்ணி சர்ப்ளைஸ் கொடுக்கவே மாட்டீங்களா ரெண்டு டீச்சர் கொடுத்துட்டு ரெண்டு டீச்சர் வரலன்னா இன்னொரு ரெண்டு டீச்சர் ஸ்டாண்ட் பை நிற்க வேண்டாமா பிராக்டிக்கலா இருக்கு அப்படின்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு ஏன் இப்படி ஒரு சூழலை வரும் ஒரு டீச்சர் ஆக்சிடென்ட் ஆகாதா ஒரு டீச்சர் எழுப்பியிருக்கக்கூடிய கேள்விக்கு மூன்று கல்வியாளர்களுமே பதில் சொல்வதற்காக தயாராக இருக்கிறார்கள் ஆனால் நேர்கள் ஒரு சிறிய இடைவேளை வரை காத்திருக்க வேண்டும் கல்வியல் சார்ந்த விவாதம் தொடரும் ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவேளை காத்திருங்கள் நியூஸ் செவன் தமிழ் பொறுப்பும் பொது நலமும்ஒருத்தர் <laughs> <laughs> இந்த மாதிரி கதைகள் தான் நம்ம கேள்விப்படுறோம் உண்மையா இல்லையான்னு தெரியா தெரியாது ஆனா அது நடந்துட்டு இருக்குது இது இது வரைக்கும் உண்மையா சொன்னீங்க கடைசி நேரத்துல டிப்ளமேட்டிக்கா ஒரு நான் டிப்ளமேட்டிக்கா நான் என்ன சொல்றதுல வந்து கரெக்டா சொல்லணும் எனக்கு தெரிஞ்சிருந்தா நான் சொல்லுவேன் நானு எனக்கு வந்து நான் கேள்விப்படுறது தான் நான் சொல்றேன் நானு நான் எனக்கு கட்டாயமா தெரியாது நிச்சயமா தெரியாது ஆகினா இந்த மாதிரி எல்லாம் சில பல தவறுகள் நடந்துட்டு இருக்குது இந்த தவறுகளை குறைக்கணும்னா நீங்க சிஸ்டத்தை மாத்துங்க தவறுகள் குறைஞ்சு போடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா வரணும் <laughs> யாரும்னா இவங்க யாரையும் சொல்லலை நான் ஸ்கூல் நடத்துகிறவங்களும் சரி அந்த இது யூனிவர்சிட்டி இது அரசாங்கமும் சரி அதை பற்றி கவலைப்படல ஸோ அதனால் அவங்க பாட்டுக்கெல்லாம் மார்க் மார்க் நீங்கள் கேரக்டர் சார்ந்து பேசுறதுனால நல்லொழுக்க வகுப்புகள்லாம் இப்போ கிடையவே கிடையாது மாரல் ஸ்டோரிஸ் மாரல் வகுப்புகள்லாம் கிடையாது ஆமாம் ஆமாம் இன்னும் ஒன்று சொல்லிட்டு நானே ஒரே ஒரு ஆதிச்சோடின்னு ஒன்று இருந்தது அது வந்து நல்ல ஒழுக்கத்துக்காக ஆனா ஆனா சொல்லி கொடுத்தாங்க அதில் அந்த ஒன்னொன்றுக்கும் ஒரு மாறல் இருந்தது இன்னைக்கு நம்ம அதை விட்டுட்டு என்ன பண்ணுறோம் ஏ ஃபார் பிஸ்கெட் பி ஃபார் ஏ ஃபார் ஆப்பிள் பி ஃபார் பிஸ்கெட்னு இதை சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் பெரிய மாறல் இதில் வந்துடும்னு சொல்லிட்டு ஓகே திரு ராம் சுப்ரமணி இந்த கேள்வி ஏன்னா சார் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு இடத்துக்கு இங்கே நெரு நிறுத்துறார் இங்கே வந்து நீங்கள் தேர்வு மதிப்பெண்ணு வைக்கக்கூடிய நெருக்கடியில் இந்த பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கிறது அப்படின்னு இதுக்கு மாற்றாக வைக்கக்கூடிய இடங்கள
நிறைய பரிசோதித்து இந்த மதிப்பெண் சார்ந்த திட்டம் தான் இந்தியா மாதிரியாக ஒரு நூத்தி இருபது கோடி மக்கள் இருக்கக்கூடிய இடத்துல மதிப்பெண் சார்ந்த அளவீடு முறை தான் சரியாக இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு வாதம் வைக்கிறாங்களே நீங்க எப்படி இதை பார்க்க இல்லை இது வந்து இப்ப மார்க்குன்னு என்ன சொல்றோம் பட் கிரேட் சிஸ்டமும் இருக்கு இப்ப சிபிஎஸ்இ ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டேன் நீங்கள் அதில் வந்து கிரேட் சிஸ்டம்லாம் கொண்டு வந்துருக்காங்க மார்க்குங்கிற இல்லாமல் ஒரு ஹையர் கிரேடு ப்ளஸ் மன்ன அது மாதிரி தான் இப்போ காலேஜஸ்லாம் நாங்கள் இருக்கும்பொழுது எல்லாம் கிரேட் சிஸ்டம் தான் இருந்தது அதே மாதிரி இப்போ சிபிஎஸ்சி ஸ்கூல் வந்துருக்காங்க இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னோ தனியார் பள்ளிகள் தனியார் பள்ளிகள் அவங்க தான் மாதிரி பெரிய மகா பாபிகள் அப்படிங்கிற மாதிரி பேசுகிறதெல்லாம் கிடையாது அரசாங்க பள்ளியில் எனக்கு தெரியும் சார் ஏன் பள்ளியில் ஒரு பக்கத்தாப்பில் ஒரு ஸ்கூல் நடத்துகிறாங்க அது அரசாங்க பள்ளியாக இருந்தேன்னா அவங்க வந்து கொண்டு எங்கள் சென்ட்ரலில் நடத்தலான்னு இங்கே ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பாங்க இங்கே வானாங்க இன்னொரு காம் அரசாங்க பள்ளியில் கொண்டு போய் போடுங்க அங்கே அங்கே வந்து ரொம்ப எல்லாம் லீனியண்ட்டாக இருப்பாங்கன்னு எவ்வளோ அரசாங்க பள்ளியை நான் காமிக்கணும் அங்கே பேப்பர் மன்னு மார்க் வாங்க மாட்டேன் ஃபெயில் ஆக கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ பிளாக் போர்ட்லேயே மம்ம எழுதி போட்டு மார்க்கெல்லாம் பா பா பாஸ் பண்ணி வச்சு அதை கூட சரியாக எழுத முடியாமல் ஃபெயில் ஆக போன சமாச்சாரங்கள்லாம் எனக்கு தெரியும் அதனால் என்னவோ தனியார் இங்கே இந்த மாதிரி பேச ஆரம்பிச்சாச்சுன்னா உடனே தனியார் பள்ளி அயோக்கிய பயல்கள் அப்புறம் அரசாங்க பள்ளியெலாம் பிரமாதமான உலகத்திலே இல்லாத புதுமைகள் அப்படின்னு பேசினா அர்த்தமே இல்லை அங்கேயே நடக்கிறது ஊழல்கள் இங்கேயே நடக்கிறது ஊழல்கள் இங்கே எது விஞ்சி எதுன்னு வேணா பாத்தீங்கன்னா தனியார் பள்ளிகள் என்னுடைய கேள்வி இந்த இடத்துல என் கேள்வி இதை நீங்க இதற்கு பதில் சொல்லுங்க ஒரு தனியார் பள்ளி நடத்தக்கூடியவருக்கு வருமானம் வணிகம் பிரதானமாக இருக்கிற போது அவர் நலன் சார்ந்து அவர் அதுக்கு உதவி செய்கிறார் ஆனா அரசு பள்ளிகள்ல இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர்களுக்கு அப்படி ஒரு பெரிய சம்பளம் இல்ல இப்ப என்ன அவர் கரெக்டா சொன்னார் பாருங்க அது இப்ப அவங்களுக்கு எல்லாம் ப்ரெஷர் எக்கச்சக்கம் நீ என்ன இப்ப வந்து உன்னுடைய இதுல ஸ்கூல்ல பர்சன்டேஜ் பாஸ் குறைஞ்சு போச்சா எழுந்து நெல்லு பதில் சொல்லு அவர் எவ்வளவு பெரிய ஆளா இருந்தாலும் சரி அதனால கஜேந்திரபாபுவையும் கேள்வி கொடுக்க உட்படுத்த வேண்டிய இடங்கள்ல தான் இருக்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுக்கு முன்பு எல்லாருமே ரொம்ப ஒரு மனிதநேயத்தோடு இருந்தார்கள் அன்போடு இருந்தார்கள் அப்படின்றது ஒரு உத்தோப்பியன் ஒரு பாலிசி ஒரு பார்வை மாதிரி எனக்கு தெரிகிறது அதுவும் இல்லாமல் அரசு பள்ளிகளில் எந்த தவறுமே நடக்காது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வாதத்தை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க சார் அரசு பள்ளிகளிலும் தவறு நடக்குது ஆனால் தனியார் பள்ளிகளும் மிக அதிகமாக இருக்குது உண்மையானது தான் கசப்பான உண்மை தான் அதில் மாற்றுக்கிறது இல்லை நான் எல்லா தனியார் பள்ளியும் நான் குறை சொல்லி இல்லை இது வணிகமயமாக ஆனதுனால எங்கள் ஸ்கூலில் இவ்வளோ சென்டம் வரணும் அப்போ தான் நிறைய டொனேஷன் வாங்க முடியும் சில டிஸ்ட்ரிக்டில் சார் அரசு பள்ளிகள் அவன் சைக்கிள் ஓட்ட தெரியாமலே அவன் டேரக்டாக பைக் ஓட்டினா எப்படி இருக்கும் கண்டிப்பாக அவனால் பைக் ஓட்ட முடியாது அவன் மார்க் வாங்கிடுவான் மார்க் வாங்கிட்டு அண்ணா யூனிவர்சிட்டியில் போனீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் செமஸ்டர்லேயே நிறைய பேர் ஃபெயிலியர்ஸ் லாஸ்ட் இயர் ஃபார்ட்டி நைன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் ரிசல்ட் நீங்கள் முக்கியமான ஒரு கேள்வி எழுப்பிடுறதுனா திரு கலாநிதி இந்த குற்றச்சாட்டு என்பது பரவலாகவே வைக்கப்படுகிறது ப்ளஸ் ஒன் காலகட்டத்திலேயே வந்து ப்ளஸ் டூ பாடத்தை நடத்தக்கூடிய அப்போ அவனுக்கு இரண்டு ஆண்டுகள் அவனுக்கு அனுமதி தருங்க அது ஒரு நியாயமான போட்டியாகவும் இல்லை இது இந்த வாதத்தை நீங்கள் எப்படி பார்க்கிறீர்கள் இது சரியான வாதமா ஏன்னா கிரவுண்ட் ரியாலிட்டி அப்படி தான் இருக்கு இல்லை இவங்கெல்லாம் சொந்து அரசு க பள்ளிக்கூடமா இல்லை ப்ரைவேட் ஸ்கூல்ஸான்னு பேசிக்கிட்டு இருந்தாங்க மொத்தமாகவே மிஸ்டேக் நடக்குது இந்த மிஸ்டேக் அவாய்ட் பண்ணணும் இந்த சிஸ்டத்தை விட்டு மாற்றி நீங்கள் வேறு வழியில் போனால் தான் திரும்ப முடியும் ஒழிய இதை பேசிகிட்டே இருந்தீங்கனாக்கா நீங்கள் திரும்ப திரும்ப பேசுனா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்க போகுது இதே தவறு தான் வந்துகிட்டே இருக்கும் இதே தவறு இன்னைக்கு நேரத்தில் நடந்துகிட்டே இருக்கு நீங்க பீகார்ல இன்னைக்கு நம்ம சொல்லிட்டீங்க வீடியோ எல்லாம் போட்டு காமிச்சிங்க இது வந்து பல ஆண்டுகள் நடந்துட்டு இருக்குது உங்களுக்கு இன்னைக்கு தான் வீடியோ கிடைச்சிருக்கு ஆந்திர பிரதேசம் நடந்ததுங்கிறது பிட்ஸ் பிலானியில இடம் கிடைக்கணுங்கிறதாக மார்க் கண்ணாபுனா வாங்கி போ மார்க் போட்டது ஆந்திர பிரதேச பத்தி உங்களுக்கு தெரியுமான்னு தெரியாது ஏன்னா அப்ப வந்து என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் கிடையாது வெறும் மார்க்கை பேஸ் பண்ணி பிட்ஸ் பிலானிக்கு உள்ள போ நுழையணும் அதுக்கு என்ன மார்க் போடுறா மார்க்கானு போட்டாங்க அங்கே எல்லாரும் நீங்கள் போனீங்கன்னா அது ஆந்திராவா அல்லது மன்ன ராஜஸ்தானா அது யாருக்கும் தெரியாது அந்த மாதிரி இருந்தது ஆக இப்படி நடந்துட்டு இருக்கு ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு ம
அவனுக்கு இரநூ முந்நூறுக்கு இரநூத்தி தொண்ணூத்தொம்பது புள்ளி ஒம்பது மார்க் வாங்கணும் மற்றவங்கள்லாம் ரொம்ப எவ்வளோ வேணாலும் குறைச்சி வாங்கிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் பண்ணினாங்கன்னா அப்ப என்ன பண்ண முடியும் ஒரு பெரிய பெரிய தலைமுறை தலைமுறையா பார்க்காத குடும்பத்தில் பிறந்த குழந்தைக்கோ ரெண்டும் ஒரே மார்க்கெட் தீர்வை நோக்கியும் நகர்த்த வேண்டியிருக்கிறது பொறுப்பும் பொது நலம் கேள்வி நேரம் நிகழ்ச்சிக்காக உங்களை மீண்டும் வரவேற்கிறேன் ஒரு கல்வியல் சார்ந்த விவாதம் இங்கு நடந்து கொண்டிருக்கிறது இங்கு இருக்கக்கூடிய கல்வியாளர்கள் கொடுத்திருக்கக்கூடிய தகவலின்படி இங்கு இருக்கக்கூடிய கல்வி முறை இங்கு இருக்கக்கூடிய அமைப்புகளில் ஒரு பெரிய ஒரு சீர்கேடு நடந்திருக்கிறது நம்ம அடுத்த கட்டத்திற்கு நகர வேண்டியிருக்கிறது அதனால இந்த விவாதத்தினுடைய இறுதி பகுதியாக நான் தீர்வை தான் முன்வைக்கப் போகிறேன் நம்ம தொடர்ந்து பயணிக்கலாம் திரு கலாநிதி நான் உங்களுடைய இந்த ஒட்டுமொத்த விவாதத்தில் இருந்து நான் புரிந்து கொண்டது இங்கே இருக்கக்கூடிய சிஸ்டத்தில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறது உடனடியாக கல்வி முறையில் ஒரு மாற்றம் தேவை மதிப்பெண்ணை மட்டுமே அளவிடக்கூடிய ஒரு பார்வையிலும் ஒரு மாற்றம் வேண்டும் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிறேன் ஆனா இந்த தீர்வை நம்ம எப்படி செயலாக்க பண்ண போறோம் என்ன தீர்வுகளை நீங்க முன்வைக்க செயலாக்கப்படணும்னா இப்போ இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி வந்துட்டு கம்ப்யூட்டர்ஸ் இருக்குது அவங்களுக்கு வந்து நீ எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுறது ஆன்லைனில் கண்டக்ட் பண்ணுங்க ஒன்று ரெண்டாவது வந்து அப்பப்போ அவங்களுக்கு எக்ஸாமினேஷன் கண்டக்ட் பண்ணி அவங்க மார்க் இங்கேருந்து அனுப்ப சொல்லுங்க அந்த மார்க்கு கிரேடிங் எப்படி வருதுன்னு பாருங்க நீங்க அதுல ஏதாவது வேரியேஷனே இல்லாமல் வந்ததுன்னா உடனே அவங்களுக்கு திருப்பி கேள்வி கேட்கலாம் திருப்பி அனுப்பிச்சிட்டு திரும்ப ஒரிஜினல் பார்த்து பண்ண சொல்லலாம் அவங்கள அதெல்லாம் சில சிஸ்டம் இருக்குது அதை கொண்டு வந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் சிரமப்படணும் அதுக்கு சிரமப்படாமல் போகிற வேலை தான் இப்போ நடக்கிறது கொஞ்சம் சிரமப்பட்டாங்கனாக்கா மாணவர்களை கரெக்டாக எவாலுவேட் பண்ணலாம் எவாலுவேட் பண்ணால் அவங்களுடைய மார்க் கரெக்டான முறையில் வந்து சேரும் நமக்கு அவங்க என்ன திருட்டு பண்ணணும்னு நினச்சாலும் பண்ண முடியாது அவங்க பண்ணினா கூட அதனுடைய எஃபெக்ட் வந்து ஒன்றும் நிறையா இருக்காது இதில் அந்த மாதிரி நம்ம கொண்டு வரலாம் இந்த சிஸ்டத்தில் மாற்றம் இது இது டென்த் பிளஸ் டூ அப்படின்னு பார்க்கறதா அல்லது டிஆர்பிலேருந்து யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம் எல்லாத்துக்குமே இதை தான் நீங்கள் பண்ணலாம் எல்லாத்துக்குமே பண்ணலாம் ஓகே ஓகே புத்திசாலிங்குவான்ருவீடுகளை <laughs> திரு கலாநிதி சொன்னது மாதிரி இங்கே கேரக்டர்லாம் முக்கியம் இல்லை இவன் பிரைட்டான ஸ்டூடெண்ட்டாக மதிப்பெண் தான் ஒரு அளவீடு அதுக்காக தான் அப்போ அவனை பிரைட்டாக ஆக்கணும் அப்படின்னா டியூஷனுக்கு கொண்டு போகிறதுலேருந்து ஸ்பெஷல் கிளாஸுக்கு கொண்டு போகிறது எது ஏன்னா எல்லாமே மதிப்பெண்ணை கொண்டு பார்க்கக்கூடிய ஒரு சமூகத்தில் என்ன மாற்றம் கொண்டு வர முடியும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்க இல்லை நிறைய இப்போ அந்த மதிப்பெண் இருக்குன்னா ஒபாமா குழந்தை கூட ப்ரைவேட் டியூஷன் போயின்னு இருக்கு இவர் 
இங்கிலாந்தில் இருக்கிற அந்த பிரைம் மினிஸ்டரோட குழந்தைகளும் ப்ரைவேட் டியூஷனுக்கு போயிட்டு இருக்கு அதனால் மார்க் வாங்கணுங்கிறது உலகம் முழுக்கலையுமே இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய ஒரு ப்ரெஷர் இருந்து தான் இருந்துட்டு இருக்குது இங்கே இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப பெரிய கும்பல் இருக்குது அப்படிங்கிற பொழுது நிறைய பேர் படிக்கிறாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நிறைய காலேஜஸ் வரணும் ஸோ தட் அந்த இது ப்ரெஷர் ரெடியூஸ் ஆகும் நிறைய கல்லூரிகள் எல்லா விதமான கல்லூரிகளும் நிறைய அங்கங்கே ஏற்படுத்தினாங்கன்னா இந்த அளவுக்கு குறையாம பிரச்சனைகள் மிகப்பெரிய அளவுக்கு கட்டுப்படுத்தப்படும் குவாலிட்டி எஜுகேஷன் எல்லா இடத்துலையும் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதிரி இருக்குங்கிறது அது ஒரு முக்கியமானது ரெண்டாவது சார் சொன்னாப்புல டெக்னாலஜி பேஸ்ட் அதை மாதிரி நீங்கள் எக்ஸாம் எழுத எழுத ஆரம்பிக்க ஆரம்பிச்சுதுன்னா இந்த மாதிரி என்ன பிரச்சனைகள்லாம் மிகப்பெரிய அளவுக்கு குறைச்சிடலாம் இப்போ நான் ஆன்லைனில் நீங்கள் இப்போ எடுத்துனீங்கன்னா இப்போ கிட்டத்தட்ட நீங்கள் இப்போ யூஎஸ் அந்த மாதிரி இடத்துலாம் போனீங்கன்னா வீட்லேயே உட்காந்து அவங்கவுங்க எக்ஸாம் எழுதிட்டு இருக்காங்க ஸோ இப்போ அங்கே தான் போய் எழுதணும் அப்படிங்கிற மாதிரியே இல்லாமல் நிறைய மாற்ற மாற்றங்கள் கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க ஆக டெக்னாலஜி பேஸ்டுன்னு வரும்பொழுது அதெல்லாம் நாம் மிகப்பெரிய அளவுக்கு சரி செஞ்சுடலாம் இதையும் தாண்டி இப்போ இந்த ஒழுக்கம் அது அதெல்லாம் பண்ணால் ஒரு ஸ்லோகம் ஒன்று இருக்கு ஜானாமி தர்மம் நச்சனே பிரவீத்ரிகி பிரவிர்த்திகி ஜானாமி அதர்மம் நச்சமே நிவிர்த்திகி அதாவது நமக்கு தெரியும் இது தப்புன்னு தெரியும் ஆனால் தெரிஞ்சே அந்த தப்பை செய்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கும் இதுதான் நியாயம் அப்படிங்கிறத நமக்கு தெரியும் ஆனால் நாம் செய்யாமல் எடுக்கின்றோம் இப்படிப்பட்ட ஒரு உணாதிசயம் ஒரு சிஸ்டம் புறவேடு போனத்தின் காரணமாகத்தான் இப்படி பிரச்சனைகள்லாம் வந்துட்டு வந்துட்டு இருக்கு நான் உங்களிடம் கேட்கக்கூடிய கேள்வி ரொம்ப அழகாக திரு ராமசுப்ரமணியம் ஐயா சொன்ன அந்த அந்த பதிலிருந்தே என்னுடைய கேள்வியை நான் வைப்பது இங்கு வந்து நீ எப்படி வேண்டுமானாலும் மதிப்பெண் எடுத்துக்கொள்ளலாம் அது ஆசிரியர்கள் பார்வை பெற்றோர் பார்வை சமூகத்தின் பார்வை அப்படி இருக்கிற போது எனக்கு மதிப்பெண் என்பது முக்கியம் அல்ல அதை தாண்டிய சில விழுமியங்கள் தான் உனக்கான தகுதிக்கான அளவுகோல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பார்வையை தீர்வாக முன்வைக்க முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்க பெற்றோருக்கு என்ன சொல்லுவீங்க எப்படி தன்னுடைய பிள்ளைகளை பார்க்கணும் அதாவது சார் பெற்றோர்கள் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா தான் பையன் வந்து டாக்டர் ஆகணும் இன்ஜினியர் ஆகணும் அது நல்ல விஷயம் தான் தவறு கிடையாது அவங்கள திரிக்கிறாங்க அவனுக்கு ஒரு ஆசை இருக்கும் இப்ப உதாரணமா பிகாசோ ஒரு ஃபேமஸ் பெயிண்டர் அவருக்கு ஆரம்ப கல்வியை அவர் எஜுகேஷனை டிராப் அவுட் அவர் வாழ்க்கையை அவர் சாதிச்சார் அவர் அதே போல அயன்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் அவர் ஆரம்ப கல்வியில் ஏபிசிடியாக அவருக்கு சரியாக வராது ஆனால் அவர் தான் தீரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டியாக கண்டுபிடிச்சார் இப்படி பல பேர் இருக்காங்க இப்படி இவங்க பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க நீ டாக்டர் தான் ஆகணும் அவனுக்கு வேறு எதில் ஆர்வம் இருக்கும் அவர் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆகணும்னு ஆசைப்படுறான் இல்லை ஒரு இன்ஜினியர் ஆகணும் ஆசைப்படுறான் இவங்க டாக்டர் ஆகணும் திரிக்கும் பொழுது பையனுக்கு அதில் ஆர்வம் இல்லை கல்வி வந்து சுமையாக இருக்கக்கூடாது சுகமாக இருக்கணும் சுகமாக அப்படி இருந்தால் தான் அந்த மாணவனால் கண்டிப்பாக சாதிக்க முடியும் சாதிக்க முடியும் இப்போ நிறைய பேரண்ட்ஸ் வந்து அதை விரும்புகிறதே இல்லை நான் டிசைட் பண்ணியிருக்கேன் நீ இதை ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும் என்னுடைய ஆசையை நிறைவேற்ற நீ எந்த பாய பாதையில் வேணுமானாலும் எல்லா பரிசுல ஒரு மோ அல்மோஸ்ட் எல்லாமே இதை ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க எல்லாருக்குமே ஒரு ஆசை வருது என் அண்ணன் பையன் டாக்டர் ஆகிட்டான் என் தங்கச்சி பொண்ணு டாக்டர் ஆகிடுச்சு பக்கத்து வீட்டில் அவருடைய பையன் இன்ஜினியர் ஆகிட்டான் நீ ஆகணும் அது அது அதாவது நீ ஆகணும்ன்றது அல்ல எப்படியாவது எப்படியா ஆகணும் ஒழுக்கத்துக்கு அவங்க இம்பார்ட்டன்ஸ் தரது இல்லை தரது இல்லை ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலாம் ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப்படும் அந்த ஒழுக்கத்தை பார்க்காம இப்போ வெறும் மார்க் ஷீட்டை மட்டும் தான் அவங்க பார்க்குறாங்க பார்க்குறாங்க நான் இறுதியாக இங்கே இருக்கக்கூடிய மாற்றங்கள் குறித்து இவங்க பேசியிருக்கிறாங்க ஆனால் இந்த சிஸ்டத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆக பெரிய குறைபாடு அப்படின்னா நீங்கள் எதை சொல்லுவீங்க சட்டியில் இருக்கிறது தான் அகப்பையில் வரும்னு சொல்லுவாங்க சட்டியில் ஒன்றுமே இல்லைன்னா அகப்பையில் நீங்கள் என்ன எடுப்பீங்க இன்றைக்கு வந்து ஒரு ஈக்குவிட்டபிள் அக்சஸ் எல்லா மாணவர்களுக்கும் ஒரு சமமான வாய்ப்பை கல்வி கற்றலில் நாம் ஏற்படுத்தலை அப்போ எல்லா பள்ளிக்கூடத்திலும் ஒரு பள்ளி என்றால் என்னென்ன வசதிகள் இருக்க வேண்டுமோ கற்றலுக்கு என்னென்ன தேவையோ அது எல்லா பள்ளிக்கூடத்திலும் நீங்கள் வந்து முதல்ல உருவாக்கணும் இது நமக்கு இந்திய விடுதலை போராட்ட காலத்தில் தொடங்கி முதல் கல்விக்குழுவில் தொடங்கி பல கல்விக்குழுக்கள் இதை பரிந்துரைச்சிச்சு இப்போ தேர்டீன்த் மார்ச் லோக்சபாவில் டேபிள் பண்ண ரிப்போர்ட்ல ட்ரைபல்ஸ் பத்தி டேபிள் பண்ண ரிப்போர்ட்ல அவங்க என்ன சுட்டி காட்டியிருக்காங்கன்னா ட்ரைபல் மொழியில் அந்த மலைவாழ் மக்களுடைய அந்த மொழியில் பாடம் நடத்தாமல் ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் நடத்தியதனால் அப்படியே மனப்பாடம் செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு வந்து அவர்கள் ஸ்கூல்லேருந்தே ட்ராப் அவுட் ஆகிருக்கிறாங்க எனவே டெக்ஸ்ட் புக்கு முதற்கொண்டு ட்ரைபல் லாங்குவேஜில் கொடுங்கன்ட்டு இந்த லோக்சபாவில் கரண்ட்டாக இந்த மாதம்
அரசினுடைய செலவுல கல்வி கொடுக்கப்படுகிறதோ அந்த நாட்டில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுடைய கற்றல் திறன் அதிகமாக இருக்கிறது ரீடிங் ஸ்கில் ரைட்டிங் ஸ்கில் அதிகமாக இருக்கு இது எதையுமே இந்திய அரசும் தமிழ்நாடு அரசும் உணர தயாராக இல்லை இல்லை அப்பாவியான பெற்றோர்களுடைய ஆசையை நாம் குறை கூற முடியாது நல்வழிப்படுத்த வேண்டிய நல்வாழ்வு அரசாக இது இருப்பதனால் அரசு தான் ஒரு சரியான பாதையை காட்ட வேண்டும் அரசு தன் பொறுப்பில் கல்வியை கொடுக்க முன்வரும் பொழுதுதான் இந்த எவாலுவேஷன் பிரச்சனையிலையும் நாம் தீர்வை காண முடியுமே தவிர கல்வி முறையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தாமல் மதிப்பீட்டு முறையில் எந்த மாற்றத்தையும் நாம் பார்த்துவிட முடியாது கல்வி முறையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தாமல் மதிப்பீட்டு முறையில் எந்த மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்த முடியாது அப்படின்ற பார்வையை நீங்கள் ரெண்டு பேரும் எப்படி பார்க்குறீங்க சுருக்கமாக ஒரு நிமிடத்தில் சொல்லிடலாம் அது கல்வி முறையில் மாற்றம் வேண்டும் அதில் ஒன்றும் சந்தேகமே கிடையாது ஆனால் அது மதிப்பீட்டிலையும் மா மாற்றம் வரணும் சார் சொன்னது போல் கல்வி முறையில் மாற்றம் வேண்டும் இவர் பி மன பிசார் ரிப்போர்ட்டை பற்றி சொன்னார் அது மன பையன் லார்ஜ் ரைட்டு ஏன்னா அதை பரிட்சை யார் எழுதுனா முக்கா முக்காவசி பார்த்தீங்கன்னா அரசாங்க பள்ளியில் இருந்தால் ஏன்னா முக்காவசி நீங்கள் கவர்மெண்ட் இப்போ அமெரிக்கான்னு எடுத்து அவன் தொண்ணூறு பர்சன்ட்டு கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்லேருந்து தான் வரான் அவன் தான் பரிட்சை இருக்கு ஆகவே அங்கே இருக்கிற கல்வியும் இங்கே இருக்கிற கல்வியும் ஒன்றா அப்படின்னு பார்த்தா இந்த நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கின்றன ஆனால் உலகம் எல்லா உலகத்தில் எல்லா இடத்துலையுமே ப்ரெஷர் ரொம்ப அதிகமாயின் இருக்குது ஏனென்றால் இந்த மா அதிகமாக எனக்கு இந்த இடம் தூண்டு தான் ஆனால் நான் அதில் போய் எப்படியே சேரணும் அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி எல்லா இடத்துலையும் வந்திருக்குது ஆகவே கல்வி முறையில் மாற்றம் விட்டால் ரெண்டாவது நான் சொன்னது போல் பரவலாக பல்வேறு விதமான கல்லூரிகள் நிறைய துவங்க துவங்கப்பட வேண்டும் அப்போ தான் இந்த ப்ரெஷரை குறைக்க முடியும் அரசாங்கம் அது செய்யணும் அரசாங்கம் அரசாங்கமே இந்த இடத்துல தான் ஒரு ஒரு புள்ளியில் வந்திருக்கிறோம் திடீர்னு வந்து பிரைவேட்டால பெரிய பெரிய அளவு ஆனால் ஒன்னே ஒன்று ஹையர் எஜுகேஷன் பார்த்தா இன்னைக்கு அறுபத்தி ஏழு எழுபது பர்சன்ட் இன்னைக்கு தனியார் அவன் பண்ணாதனால அரசாங்கம் பண்ணாதனால இன்னைக்கு அட்லீஸ்ட் இவனா செய்யறானே ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அது போல இப்ப பள்ளிகளை எடுத்துனீங்கன்னா முப்பது பர்சன்ட்டுக்கு மேல தனியார் பள்ளியில படிக்கிறாங்கன்னா அரசாங்கம் பண்ணாத இவன் பண்றானேஷன் ஒரு ஒரு சாமானியனாக கல்வியை கொண்டுதான் ஒரு கல்வி யுகத்தில் தான் நடுத்தர வர்க்கம் அதற்கு கீழே இருக்கக்கூடிய விளிம்பு நிலை மக்கள் எல்லாம் கல்வியின் மூலமாக அடுத்த கட்டத்திற்கு வர முடியுமா அப்படின்ற ஏக்கத்தோடு பார்த்து கொண்டு இருக்கக்கூடிய சூழல்ல இந்த மாதிரியான தேர்வுல நடக்கக்கூடிய குளறுபடிகள்லாம் பெரிய அதிர்ச்சியையும் தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறது அந்த விதத்தில் தான் இந்த தலைப்பை நாம தேர்ந்தெடுத்தோம் பல தலங்களில் நம்ம தொட்டு இருக்கிறோம் ஒழுக்கம் சார்ந்து சமூக நல அரசுக்கான கடமைகள் சார்ந்து பெற்றோர்களுக்கான பார்வைகள் சார்ந்து அப்படின்னு பல்வேறு விதமான பார்வைகளை பகிர்ந்து கொண்டமைக்காக கேள்வி நேரம் சார்பாக நெஞ்சம் நிறைந்த நன்றிகளை உங்கள் அனைவருக்கும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி இந்த தலைப்பை பொறுத்தவரைக்கும் கல்வியல் சார்ந்த இந்த விவாதம் ஒரு முக்கியமான இடத்தை தொட்டிருக்கிறது இந்த தீர்வுகளை நோக்கி ஒவ்வொரு குடிமை சமூகமும் நகர வேண்டிய கட்டாயமும் நெருக்கடியும் ஏற்பட்டிருக்கிறது அந்த நெருக்கடிக்கான காரணங்களையும் காரியங்களையும் நாம் அலசி இருக்கிறோம் மீண்டும் ஒரு ஆழமான தலைப்போடு சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நல்லிரவாக